Dabar jūs esame Jono Signataro Jono Basanavičiaus atminimo kambaryje, kur galite matyti jo asmeninius daiktus. Kalbant apie Jono Basanavičių, tai iš tikrųjų neįlinė asmenybė, tiek jo gyvenimo veikla darbai ir pomygiai apėmė pačias įvairiausias rytis – nuo medicinos iki fotografijos, nuo mokslinio darbo ir įvairiausių istorinių medicinių temų nagrinėjimo iki archeologinių kasinėjimų. Vaikai atėjai šį kambarį, šią ekspoziciją skirtą Jonui Basanalčiui, pirmiausia, atkreipė dėmesį į šį eksponatą ir svarbiausias klausimas – kas čia per paukštis? Ir ar tikrai jisai buvo gyvas ir priklausė Jonui Basanavičiu. Na, iš tikrųjų, jūs matote apolo išramšą, kurią Jonas Basanavičius parsivežė iš Bulgarijos. Šis paukštis iš tikrųjų buvo gyvas ir buvo vienas mylimiausių Jono Basanavičiaus saugintinių, kuomet jis gyveno Bulgarijoje. Bet tiesiog buvo pašautas ir grįžęs pas Joną Basanavičių nugaišo Joną nuose ir Basanavičius iš Jonų sprendė padaryti štai šią išramžą, kurią dabar jūs ir matote. Lietuvių mokslo draugiai, kurią ir įkūrės yra Jonas Basanavičius, buvo nutirktas pirmasis garsus įrašantis aparatas Edisono išradimas – fonografas. Na ir būtent šiuo fonografu Buvo įrašinėjamos lietuvių liaudės dainos, tiek pats Jonas Basanavičius, tiek kiti lietuvių mokslo draugijos nariai vaikšydo polio įvairiausias apylinkės ir įrašinėjo kaip ir būsimąją palikimą lietuvių liaudės dainas šiuo aparatu. Bet viena svarbesnių ir pačiam Jonui Basanavičiui jo gyvenime buvo tautosakos tyrinėjimas. Nuo pat studijų metų, nuo pat jaunystės Jonas Basanavičius pats rinko Lietuvių liaudės dainas, pasakas, jie sužrašinėjo. Taip pat aktyviai kvietė ir kitus prisidėti prie šio svarbaus darbo. Nes būtent Jonas Basanavičius didžiausią tautos išlikimo potencialą matė surinktoje tautosakoje, kad būtų ateities kartoms palikimas. Čia taip pat galite matyti dalį iš veistų Lietuvių liaudės pasako, užkabalių dainos, įvairių knygų ir leidinių. Tikrai, jų buvo be galį daug, bet aš norėčiau pakalbėti apie vieną išskirtinį leidinį lietuviškos pasakos. Ji išleista 1902 metais. Na ir ši knygai patinka tuo, kad ji atsirastų iš tai šiuo pavidalu, kuriuo dabar matote, ji turėjo keliauti daugiau negu 25 tūkstančių kilometrų. Kelias tolimas ir sudėtingas, bet tikrai to vertas. Pirmiausia, lietuviškos pasakos ar dainos, jos buvo surinkamos Lietuvoje. Na, tuo metu Basanavičius jį Lietuvoje jau negyveno ir jam padėdavo jo brolis Vincas. Jis surinktas pasakas atsiūsdavo iš Vilniaus į Bulgariją, į Varną, kur tuo metu gyveno Jonas Basanavičius. Basanavičius su redagaras pasakas, jas siūsdavo į Ameriką, konkrečiau, būtent šios knygos atveju, tai yra Šenandoa, Pensilvanijoje, kuri buvo atspausdinta vienoje iš lietuviškų leidiklų ir atspausdinus knygutė iš Amerikos Pensilvanijos grįždavo į rykusius ir jau spaudos draudimu čia pagrindinis darbas pildavo knygnešiam, kurie šią knygą ir gražino atnešę atgal į Lietuvą. Taigi, visas tas kelias apėmė penkias šalis ir daugiau negu 25 tūkstančius kilometrų. Dabar jums norėčiau užduoti myslę užrašytą paties Jono Vasanavičiaus. Tupi kampe trupinys, nepaveža nei arklys. Kas? Na, jeigu jau žinote atsakymą, galite rašyti komentaruose, nežinantis, truputėlį padėsime, atsakymą galėsite matyti mūsų siužetę.